ഹായ് ഉരുക്കുവെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് രണ്ട് നാളികേരാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പൊളിച്ച് ചെരുകി ഇതിന് പാലെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഈ നാളികേരം ചെരുകിലും ഈ പാലെടുക്കലും മാത്രമേ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പകുതി നാളികേരം അതിൽ നിന്ന് പകുതി നാളികേരം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജാറിൽ ജാറിലിടാം എന്നിട്ട് ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഈ ലെവലിൻ്റെ താഴത്ത് താഴെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തയ്യാറാവാനായിട്ട് കുറേ നേരം പിടിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അടിക്കാം നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പോലെ നന്നായിട്ട് അടിക്കാം അപ്പോൾ നല്ലോണം പാല് വരും ബാക്കി പകുതിയും കൂടി ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഈ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടിയും ഇതുപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അടിക്കാം ഇത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അടിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ വലിയ അരിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അരിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹോൾ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും തരികളൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചായ അരിപ്പയിൽ അരിക്കാം ഇപ്പോൾ നാളെ അരിപ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചായ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചിട്ട് എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് അതിൽ ഒഴിക്കാം ഈ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാവണ വരെ നമുക്ക് തീത്തിരി കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പാല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അത് തന്നെ റെഡി ആയിക്കോളും കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം പിടിക്കും എന്നാലും നമ്മുടെ ആ ഒരു ആൾക്കി ആൾക്കി നിൽക്കണ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ടൊന്ന് ആൾക്കി കൊടുത്താൽ മതിയോ ലാസ്റ്റ് ആ തയ്യാറാണ് ആ സമയത്ത് മാത്രം ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ആൾക്കി കൊടുത്താൽ മതിയോ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡ് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി ഇളക്കി കൊടുത്തോളൂ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കണേനും മുന്നെ തന്നെ ഒരു കുപ്പിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു കുപ്പിയെടുത്ത് കഴുകി അത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറ്റി ഉണക്കി തുടച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് നേരം കൂടി ഉണക്കിയാൽ മതിയോ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിലൊന്നും ഞാൻ സിമ്മിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുന്നത് കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല കൂട്ടി കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത് സിമ്മിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആവാറായി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ പണികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി കുട്ടികളെ ഫുഡ് കൊടുക്കലും അങ്ങനെ എല്ലാ പണികളും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇളക്കിയാൽ മതി ലാസ്റ്റ് സമയമാകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണി രണ്ട് മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കണ്ട ഈ ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ ഇത് ഈ കൊറ്റനൊക്കെ ഈ ഈ കളറാകുമ്പോൾ നല്ല ഈ കടുത്ത ഒരു കളറാകുമ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിരുന്ന അർത്ഥം ഇനി നമുക്ക് കരിഞ്ഞ് പോകാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നീക്കി വയ്ക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം കഴുകി ഉണങ്ങിയ അരിപ്പയിൽ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചട്ടിയുടെ സൈഡിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കൊറ്റനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചൂടാറണേൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണ ഈ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആ അറിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതേ സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ കേട്ടോ വേറെ സ്പൂണൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ സെയിം സ്പൂൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ സ്പൂൺ വേറെ എടുത്താലും മതി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നനവ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇത് ഒരു കുപ്പിക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് കുറ്റ കൊറ്റനുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വേണ്ട ഇനി അത് രണ്ടും രണ്ടാക്കണം നമുക്ക് വേറൊരു കുപ്പിയെടുത്തിട്ട് തുണി കൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ളൊരു വെള്ള തുണി കൊണ്ട് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം വേറെ നല്ലൊരു കുപ്പിയിൽ ഇതുപോല
ഇപ്പോൾ സിമ്മിലായതുകൊണ്ട് പതുക്കെ അത് വെന്ത് സാവധാനം അതിൽ നിന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇറങ്ങി നല്ല നല്ല ഒരു കുളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ ആകെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാളികേര പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് നാളികേരും മൂന്ന് നാളികേരും ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നില്ല പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇളക്കാണ്ട് ഇടയ്ക്ക് മാത്രം വന്ന് ഇളക്കി പറഞ്ഞ മെത്തേഡാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഗുണമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇത് ഈ ഉരുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാ